ریختانان سالگرد ورود کوروش به بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح است در محل پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ گرده هم می آید و از جایگاه تاریخی او تجنیل می کند به واقع چرا پس از گذر بیش از 2500 سال و وقوع حوادثی عظیم و نبردهای بنیان برانداز و خانمانسوز در این سرزمین ما هنوز مردم ایران نام شاهنشاه باستانی میهن خود را به یاد دارند و سلوک و منش و رفتار او را می ستایند This is probably the first moment in history that we know of a ruler thinking about how he's going to manage a multicultural state. The object behind me is known as the Cyrus Cylinder, and it's made of baked clay, and it was buried at the foundation of a building in Babylon about 2,600 years ago, in fact, in 539 BC. And what it is, is a declaration by the king of Persia, Cyrus, who has just conquered Babylon. And he's telling us what he's going to do. Babylon in 539 is ruled by Belshazzar. Um, and Belshazzar, Nebuchadnezzar, the kings of Babylon, are the kings who had sacked Jerusalem, brought the Jews to Babylon, imprisoned them, brought all kinds of other people to Babylon and imprisoned them. And Cyrus, the king of Persia, is going to set the people free. What he's going to do is allow people to go home and resume their religious life. Different religions, different people in different places. The Persian Empire is the first empire to have to run in different languages and to accommodate different faiths. So it's always been a point of reference. Cyrus has always been a point of reference to people wondering how you rule a society with different religions, different traditions, without people fighting. So it's very important to us today because all our big cities have people of different religions, different languages. But he's particularly important to the United States because in the 18th century, when the founding fathers are thinking, how will we make a country where different faiths are all respected, but there's no state religion, they look to Cyrus. And Thomas Jefferson studies Cyrus. He tells his grandson to study Cyrus. And the US Constitution is in some ways the direct descendant of this cylinder. ملیگرایی خلاف اسلام و دستور خدا است. ملیگرایی بر خلاف اسلام و این بر خلاف دستور خدا است و بر خلاف قرآن مجید. ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین من مکرر است که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است. من مکرر ارز می کنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است. اساسا ما برای چه به کروش احترام بگذاریم این کسایی که رفتن اونجا در موقع به کروش احترام بگذاریم بسیاری از مورخان برجسته از کروش به نیکی یاد میکنن جدایی از حالا مورخان که بالاخره کارشون این هست و تاریخ باستان رو مورد ملاحظه قرار میدن خیلی از سیاسیون رو بود برجسته مثلا توماس شفرسون که از پدران بنیانگذار ایالات متحده است و سومین رئیس شمهور در واقع که آمریکا محسوب میشه ایشون خب فرد عالمی هم بوده اصولا در واقع پدران بنیان گذار و رئیسای جمهور در آمریکا افراد بزرگی بودن جدایی از بچه سیاسیشون ایشون به نوه خودشون در سال 1820 توصیه میکنن که سرگذشت کلش رو بخونه این در واقع نامه ای هستش که مستند وجود داره امروز و در واقع اومده در اونجا 
که خب منابع یونانی میگه یونانی رو یاد بگیر و سرگذشت گروش رو بخون یا مثلا مبرخ برجسته مثل مرحوم زرین کو در واقع بر این باور بود که لیاقت نظامی و سیاسی گروش با انسانیت و مروت اون آمیشته بود مرحوم زرین کو میگه که این این نوع رفتار یعنی در این حالی که شما یک فرد خیلی قدرتمندی باشی ولی در این حال صلح رو در واقع بخوای پیریزی کنی و به قول خودش با انسانیت و مروت رفتار کنیم توی تاریخ شرق تاریخ باستان پدیده تازه‌ای بود در واقع مطابقت رفتار کروش این پادشاه در واقع محترم باستانی ایرانی ها با ارزش های امروز با ارزش های دنیای امروز با ارزش های مدرن هستش که کروش رو برای ما محترم میکنه و از این لحاظ من فکر میکنه به احترام کروش احترام در واقع به سرفرازی ایران احترام به سول سول خواهی و احترام به در واقع آزادی مذهبی هستش شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند خب تخت جمشید یک اثر معماری است اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست مال ایرانی هاست به اون افتخار هم می کند اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست نشانه تاغوتیگری است در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته یکی دو هزار سال ویران است یک روزی در همین روز نوروز به مناسبت همین روز نوروز خدا میداند که چقدر بیگناه در مقابل تخت تاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد. عید نوروز خوب است. مراسم جشن و سرور خوب است. شاد بودن دلها مطلوب است. اما در جهت درست این کاری است که اسلام کرده است. ما هم به تبعیت اسلام همین سیاست ها را به فضل الهی دنبال می کنیم مردم هم همین را می خوان دلهای مردم هم دنبال همین جور چیزهاست به اون چیزهایی که جنبه مادی دارد مردم توجهی مستقلا ندارند و اگر اون جنبه مادی با یک جنبه انحرافی همراه شد مردم از اون روگردانی هم دارند شعار زده یا همه نشته یا خمار زده از سیاه و سفید می ترسیم مثل بدبخت های مار زده از قرور گذشته ها مستیم عرق و ماست با خیار زده کورش و داریوش را عشق است توی تاریخ افتخار زده 
این همون است که گفتم دوستان دوچار تاریخ زدگی نشیم از تاریخ برای حرکت به جلو استفاده کنیم صفحه بعد یاد ما رفته عرب افقاد مغل تتار زده من همانم که بود رستم زار یک پیاده به صد سوار زده پای من گیر میخ دیروز است حال آینده را کنار زده توی اینترنتی مزیر پتو توی اینترنتی مزیر پتو مشت ها در هوا هوار زده توی سیگار خالی بهمن گل و بنگ و هشیش بار زده خواب خوابیم خواب خرگوشی دوست این ملک را شیار زده تا خرافات و جهل پرچندار شیخ اندیشه را حسار زده جای حرف حساب کشم حساب حالی تل چلمنه تغار زده همه تو اساسا ما چرا الان کروش رو مختلف میدونیم؟ چرا مبرخان انقدر از کروش نام میبرن؟ چرا انقدر سیاسیون مثلا کروش رو تقریب میکنن؟ چرا بر سر این که در وقت اصطوانه کروش در وقت بخواد دیده بشه این همه, این همه در وقت زوب و شوق هستش از طرف کشور ها؟ و خب چرا؟ به خاطر این ارزش هایی که در وقت کروش به عنوان یک پادشان رو قدرت من بهش پاکن. همون آزادی مذهبی چرا در تورات انقدر از کروش در واقع ستایش به عمل میاد چرا شما در خیابون به اسرائیل هم در اورشلیم و هم در حیفا و هم جای دیگه شما خیابون میبینم در واقع خیابون کروش دارید چه و خیلی از در واقع اسرائیلی ها و خیلی از یهودی ها نسبت به کروش یک دیده بسیار تحسین آمیزی دارن کروش از شخصیت های محبوب تاریخی در میون یهودی و اسرائیلی هاست و صرفا هم در اونها نه همونطور که من جفرسون نام بردم در واقع از بانک ایمون در بیل کل سازمان میلن به دلیل این مسئله است یعنی شما کروش یک منادی سوری بود کروش در واقع منادی آزادی مذهبی بود در زمانه ای که اصلا خبری از این حرف ها نبود خب اما کسی اگه میخواد در واقع عرب ستیز باشه عملا داره نقض غرز میکنه یعنی اگه قرار باشه به اسم کروش عرب ستیز باشه داره نقض غرز میکنه اگه قرار باشه به اسم کروش دیگری ستیزی رو ترویج کنه داره نقض غرز میکنه چون کروش این بونه نبود چون اساسا پادشاهی هخامنشی در واقع امپراتوری هخامنشی در واقع درش تساهل مذهبی رو باش داشت و شما نگاه کنید حکومت فعلی ایران هم با آزادی مذهبی در واقع حمله میبره هم حقوق بشر رو نقض میکنه و هم ایران رو در جهان خار و خفیف کرده خب ما باید بیاد بیاریم که در زمانهای دور در همین حد و مرز در همین در واقع سرزمین حکومتی وجود داشت که در اون دوران هم شکومند بود و هم متصاحل بود دو میلیون عرب در ایران دارن زندگی میکنن و اینها خودشون عرب میدونن و اینها هموطن ما هم هستن و از این دور من فکر میکنم که ایران گرایان سکولا یعنی کسایی که ایران براشون نهوریت داره ایران براشون دقدق است و میخوان که این خاک و این در واقع این سرزمین در واقع سمت و سوی تعالی داشته باشه ولی در این حال به جدایی دین دولت باور دارند و فکر میکنن که باید ارزش های مدرد احسانان گذاشت باید به شدت با این رفتارها که البته من کاملا بر این باورم که اون رفتارها رفتارهای ب... یعنی رفتارهایی نیستن که محوریت و تون... تونجا محوریت داشته باشه ولی چون جمهوری اسلامی اجازه در واقع تشکل یابی و تشکل سازی نمیده و در نطفه خفه میکنه اینجور تشکل ها رو این جمع ها جمع های خودجوشی هستن
و به خاطر همین شما باید انتظار داشته باشید که یکی دو شعار در واقع نامطلوب هم ازش بیرون بیاد توی ایرانی که ما مد نظر داریم تو ایران فردا همه گروه ها یعنی آزادی بیان به این معنی آزادی بیان فقط آزادی بیان من دوستام نیست آزادی بیان به این معنی که شما بیانی رو میشنوی که کاملا مخالف نظر تو تو رو شاید اذیت کنه ولی باید اون بیان در واقع عرضه بشه اون بیان باید فرصت ابرازش خودش رو داشته باشه همه گروه ها باید آزاد باشن به نظر من ولی در این ها ایده ای که من بهش تعلق خاطر دارم یک ایران یک پارچه هم متکسه و در اون ایران یک پارچه هم متکسه در واقع همه میتونن به راحتی در واقع ایده های خودشون رو بیان کنن تا زمانی که به این همه ای که من دارم میگم یک همه جدیه فقط این نیستش که من و همسایم و مثلا دوستان و در واقع هم کلاسیم یعنی همه یعنی کسایی که اصلا کسایی هستن که در واقع مخالف موجودیت ایران هستن یعنی در این حد من دارم میگم اون میتونه حرف خودش رو بزنه و یعنی در این در این حالی که میتونه حرفش رو بزنه باید فرصت منصفانه بهش داده بشه که در واقع حرف خودش رو بزنه یعنی امکاناتش رو داشته باشه حرفش رو بزنه یعنی همونطور که مثلا ما داریم میگیم انتخابات آزاد در این حالی که آزاد هستش باید انتخابات منصفانه ای هم باشه یعنی فرصت تبلیغات یک سال هم برای کاندیدا وجود داشته باشه برای این مسئله در واقع باید همین گونه باشه و این نشون میده اون بردباری و اون تساهل رو ولی در این حال من فکر میکنم که ایران یک خودش یک خاور میانه کوچی که همونطور که این سرزمین همبستگی ملیش اونقدر قوی بوده که در طول تاریخ در واقع خودش تا الان تونسته بکشونه و هیچ جایی من اشغال به خودش ملحق نکرده شما نگاه کنید ایران از معدود کشور دوست کشی چه با اشغال بهش ملحق نشده کسانی که به اسم در واقع کسی جدای طلبایی که در واقع میگن که ما میخواییم استقلال آزربایجان رو به دست بیاریم یا استقلال کردستان رو به دست بیاریم یا استقلال خوزستان رو به دست بیاریم حالا به تعابیری که خودشون برای این مناطق به کار میبرن فراموش میکنن که ایران آزربایجان رو اشغال نکرده ایران کردستان رو اشغال نکرده ایران خوزستان رو اشغال نکرده خوزستان کردستان، آزربایجان، مازندران، بلوچستان مجموعی اینا اسمش ایرانه یعنی اساسا اینها بودن که ایران هست و این دوستان فکر میکنن که ایران کشوری مثل اراق فیل مثل ایران کشوری مثل اردن فیل مثل کشورهایی که در بقیه میراث امپریالیست ها بودن در بعد جنگ جهانی که در بقیه تشکیل شدن با توافق قدرت های جهانی در بقیه نه ایران اینگونه نیست ایران یک کشوری با مرزهای طبیعی ایران یک کشوری که در واقع همبستگی ملی اونقدر درش نمود داشته که به قول در واقع بزرگواری که میگفت نه یکی از نمادهای همبستگی ملی اینه که آواز دشتی که متعلق به در واقع بوشهر و جنوب ایران هستش یکی از بهترین خانندگان خودشو در شرق ایران خراسان محمد رضا شجریان باشه داره یعنی من فکر میکنم که اینها رو ما در نظر بگیریم وقتی که محمد علی شاه در واقع علی مشروطه بلند میشه کسایی که به نجات مشروطه میان از آذربایجان هست تا پایین از در واقع بختیاری ها هستن تا گیلان یعنی میخوام در نظر بگیریم که این نشون میده که آهاد مختلف جامعه ایران اقوام مختلف جامعه ایران در واقع خودشون رو همسرنوشت میبینن 
یعنی خودشون در مقام یک ملت میدیدند که این دغدغه رو نشون میدادند و در واقع به فتح تهران در واقع برخواستند برای نجات مشروطه